，一看这是 4.0 4.2 深渊的评论区，这是 4.5 4.6 深渊的评论区。发现没有，晒满新记录的玩家数量是爆发式的增长。那这说明什么问题？肯定不是因为深渊越来越简单，所以大家纷纷掏出自己的成绩来晒一晒嘛。那能让人晒成绩的理由，只能是展示一下自己能做到但别人做不到的事情。这就说明，虽然现在依然有大量的评价表示本期的深渊不过也是宝宝巴士，但与其相反的一面，难度的增加也是确实存在的。只有当一定数量的玩家表示自己打不过以后，才会激发出玩家展示自己满星成绩单的欲望。那也就是说，虽然本期深渊依然有大量玩家可以轻松满星，但也确实它的难度已经让足够多的玩家感受到压力了，正是处在一个难易的分水岭区间中了。所以我们会发现，在互联网上，想要判断一件事情的客观情况到底是怎样的，难度还是挺大的，因为不同情况的玩家会发表不同的看法。而有的时候，声量更大的一方往往会占据评价事件的主导权。那么回过头来说，深渊难不难这件事儿呢？它其实是会受到玩家的游戏时长、练度、配置的影响。我作为一个零氪玩家，在三点七的时候呢，我体验过我朋友的一个氪金账号。当时那期被誉为最难的三点七深渊，我用他的氪金账号体验了一下，感受和自己的账号完全不同。所以你想，如果一个玩家氪金，手里都是二加一、三加一，然后练度也很高，那么深渊肯定是没有办法难到他的。但是如果一个玩家大部分是零加零，偶尔有零加一的配置，玩的时间也不长，角色也不多，那么深渊一定是会出现一些难点的，这是一个很正常的情况。而且深渊考验的也不仅仅是游戏理解、操作、角色培养，也是针对人性进行设计的商业环节。它的核心其实就是玩家投入的资源越多。打的就越轻松，那我始终是这样一个观点，就是我的游戏体验锚定于我自己的付出，我付出了多少就收获多少，如果有额外的收获，那就是超额的游戏体验会上升；如果我的付出远大于我的收获，那就说明这个设计它有坑，应该及时止损。那深渊是原神这个游戏中的一部分，只能影响玩家的游戏体验，而至于它的影响力有多大，这个取决于玩家想要把它放多大，是百分之一百还是一文不值。这个主导权不在游戏的手里，不在舆论的手里，只在玩家自己的手里。所以我们要正确的理解深渊，摆正心态，利用它给我们的游戏增加乐趣，而不是反被它迷惑，然后被迫去氪金去追强度，这就得不偿失了。好的，我是提瓦特弟弟，那么本期的小分享就到这里，各位五一快乐！今天就是最后一日了。